programmi per stasera pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema o forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà e invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo seguiteci per i prossimi atti in 190 minuti e qualcosa di più il Camp Nou spoggia ancora una volta il vestito delle grandi occasioni i colori blaugrana salutano l'ingresso in campo dei giocatori nel frattempo la gara è iniziata il Barcellona ha ottenuto un grande risultato all'andata vincendo fuori casa oggi può giocare davanti ai propri tifosi con ottime chance di ottenere la vittoria finale può già considerarsi tra le otto squadre che affronteranno i quarti dopo il risultato dell'andata a meno che non subisca una pesante sconfitta in questo match di ritorno Maximovic un Titi si è fatto trovare pronto Vidal Arthur Coutinho lotta a perdere l'equilibrio non può sbagliare prova a tirare eccolo il primo tiro in porta di oggi era proprio lì davanti alla porta ha buttato via l'occasione Maximovic palla in avanti verso il compagno un TT ha capito tutto un Titi cambio di fronte Vidal ottimo il fraseggio Messi Messi ha provato a tirare subito ma non ha trovato la rete è in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa certo la difesa gli ha concesso troppo spazio Si libera la grande. Pallone lungo in verticale. Ecco un'occasione di contropiede. Rakitic. Luis Suarez. È davvero una bella serie di passaggi questa. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. È libero di creare pericolo. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Libera tempestivamente. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Eh, ma cosa stanno cercando di fare? Beh, penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Arthur. La mette in avanti. Provano a partire in velocità. Jordi Alba. L'appoggia sulla fascia. Un Titi. Scodella in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Provano a ripartire da dietro. lancio filtrante ottimo dribbling pallone rasoterra in aria si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa
nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario 0-0 pallone intercettato tempestivamente l'azione poteva diventare davvero pericolosa Luis Suarez cerca lo spunto Luis Suarez e il portiere è riuscito a salvare il portiere si è ritrovato la palla addosso, ma l'importante in queste situazioni è avere il piazzamento giusto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Messi. Lungo passaggio in avanti. Non riesce a mantenere il possesso. Coutinho allarga il gioco sulle fasce. Occhio alla conclusione. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Alla peggio nello scontro di forza. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Vidal, di forza. Rakitic. C'è spazio, occhio! Scatta verso il pallone. Bel gesto tecnico. Cross in arrivo. Ci prova. Bella parata di Ter Stegen. Tiro davvero da dimenticare. Ha mostrato grande reattività e riflessi, però non ha saputo capitalizzare l'occasione che si era creata. Titi. 30 minuti già trascorsi nel primo tempo e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco la gioca sulla destra Vidal Messi Rakitic Coutinho C'è un'opportunità Luis Suarez ha messo forse troppa potenza su questo pallone Getafe prova a costruire un'azione pericolosa lancia il pallone in avanti Vidal riconquista la palla qui può partire il contropiede ci mette il fisico e conquista il pallone passaggio filtrante per Luis Suarez l'avversario ha avuto la meglio Arthur grande intuizione la sua Luis Suarez perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Coutinho. Ecco Luis Suarez. Vidal. Chance per tirare. E c'è il gol del Barcellona. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto.
cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante Luis Suarez Coutinho cerca l'uomo là davanti Barcellona ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po' Masiello sarà comunque rimessa in gioco con le mani Un'altra azione in copertura. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova l'incursione in avanti. Se ne va. Continua ad avanzare verso l'aria. Ci colpisce il pallone. Buono comunque di questo successo. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale grande l'occasione che sono riusciti a creare è chiaro che la difesa doveva fare di più non si può lasciare crossare con tanta facilità ottima pressione la sua palla recuperata pallone filtrante a superare la difesa la situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Cross verso il centro dell'area. Allontano il pallone. Rakitic prova a verticalizzare. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Getafe riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso non puoi pensarci troppo non sono ammesse esitazioni è stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo da lì può segnare può provare così 45 minuti di calcio una prima parte non certo a vale di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto come ci sono sembrati questi 45 minuti? si sono fatti infilare in contropiede un gol di cui l'allenatore non può essere contento non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso se vogliono rientrare in gara 1-0 dopo i primi 45 minuti si riparte per il secondo i giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Vidal dice no. Un Titi. Masiello. Rakitic. C'è la palla lunga in avanti. Bella anticipo, pericolo sventato. Il Getafe cerca spazio per affondare. E trova bene il compagno. Jordi Alba. Vidal. Apre la lettone e deve far fronte alla pressione dell'avversario. Maximovic. Ma 
pallone lungo in verticale palla intercettata ottimo il suo senso della posizione gioca una palla lunga è riuscito a passare C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. E spinta della difesa. Mostrano un buon controllo del gioco. Scatta verso il pallone. Contrasto molto deciso. Va al cross. Messi. Lo hanno marcato molto bene, non, non si è potuto liberare. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. La gioca in profondità. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Sicuri in fase di palleggio. Messi fallo calcio di punizione direttore di gara è stato clemente ma secondo me gli sta dicendo questo è l'ultimo amico mio Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Prova a sfondare centralmente. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Lungo passaggio in avanti. Cercano un'azione veloce. Messi prova la giocata dentro. Non è stato servito bene qui. Cambia gioco. Raccoglie il lancio lungo, il Getafe mantiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla di nuovo sotto il loro controllo, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Arthur. Rakitic. Ottimo passaggio deve tirare. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Ecco un'occasione di contropiede. E il portiere la fa sua. Prova a giocarla in profondità. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Maximovic con l'intercetto. Ci mette una pezza. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova il tiro. Grande istinto del portiere. Messi, di forza. Qui può partire il contropiede. provato a fare tutto da solo la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati provano a partire in velocità ottima pressione la sua palla ricoverata cerca di pescare il compagno col filtrante ben fatto è intervenuto quando c'era bisogno di lui entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte.
Cross sul secondo palo. Il Getafe decide per un'altra sostituzione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Prova a verticalizzare. Maximovic. Scodella in avanti. Masiello. Era ben posizionato. Intercettato il pallone. Buona lezione sulla destra. Vediamo come evolve. Hanno ottenuto un fallo laterale. Sulla destra. Rakitic l'arbitro interrompe l'azione credo sia fuori gioco lancio lungo del portiere prova la giocata di misura riceve in ottima posizione Jordi Alba il risultato sbloccato quando mancava poco al riposo e così siamo evidentemente sull'1-0 Coutinho ha salvato la sua squadra a portiere battuto si è sacrificato ed è stato decisivo lungo passaggio in avanti e attento e allontana senza problemi. Niente di fatto, azione interrotta. Palla in avanti verso il compagno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Il Barcellona. Si la cava anche con un pizzico di fortuna. Un intervento fondamentale. Era nell'inferiorità in numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. C'è l'opportunità per il contropiede. Gioca una palla lunga. Ci mette una pezza. Grande movimento nello spazio. Prova il cross in aria. Errore qui, pallone sprecato. Non poteva fare molto altro. Messi. Messi la mette in mezzo. Sicuro qui l'intervento del portiere. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Occasione per il contropiede. Luis Suarez Luis Suarez vicinissimi al gol del 2-0 intervento strepitoso subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione scatta verso il pallone riceve un pallone interessante può andare al tiro cerca il tiro Vantaggio di due gol, la partita si mette in discesa. Un gol bellissimo, bellissimo di Grantas. Non sapevano più come affrontarlo, gli ha ubriacati tutti. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Sostituzione comprensibile. 
Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Palla giocata in verticale. Ha dimostrato grande reattività, non si è lasciato sorprendere. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva ha fatica a respirare. La marcatura stretta non è esattamente una soluzione elegante, ma è necessaria. Certi attaccanti sembrano sparire per... Buona deviazione del portiere. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Cerca cross. Va di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Barcellona ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. la palla lunga in avanti gioca con un pallone lungo tutto bene fino però all'ultimo passaggio al centro c'è sempre meno spazio bisogna essere precisi e veloci nel passaggio ecco lui Suarez c'è il passaggio Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Può andare in rete. Va in scivolata. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Il portiere la spedisce su. Bazzuiai. Fa sportellate con il suo marcatore. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Scodella il cross Libera tempestivamente Pallone lungo in verticale Fa avanzare l'azione con il lancio lungo La mette in avanti Non c'è più tempo, finisce qui E vincono dunque anche la partita di ritorno Un dominio schiacciante nei 180 minuti Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? Il Barcellona era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava, non c'è altro da aggiungere. Si chiude qui il nostro collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Sono io che ringrazio te, Fabio.